മാതൃഭൂമിയിൽ പുള്ളി ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങളും പരിപാടിയൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ മാതൃഭൂമി ഒരു സീരിയൽ എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഓർമ്മ അതിൽ അവർ വിളിച്ചിരുന്നു പിന്നെ കെ കെ രാജീവ് സാറ് വിളിച്ചിരുന്നു അഭിനയിക്കണം നല്ല ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു പാലാട്ടമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേണോ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി മനസ്സിലുള്ള എന്നെ പുള്ളി ഈ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ പാടാതിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് പാട്ട് പഠിച്ചുകൂടെ പാട്ട് പഠിച്ചുകൂടെ അപ്പം ഒരിക്കലും എന്നോട് ശ്രീകുമാർ സരീകുമ പ്രോഗ്രാമിന് പോയപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ചേച്ചി ശ ഒരു പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ശബ്ദത്തിന് എന്തൊരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പിന്നെ അഭിനയിക്കണ്ട പാടിക്കൂടെ അപ്പം അങ്ങനെ പുള്ളി ഞാനൊന്ന് എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളി എന്നെ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചു പാട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വയ്യാങ്കര മോദം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നല്ല മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പാട്ട് പഠിക്കാൻ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് നെയ്യാറ്റിങ്കര വാസുവിനെ കാണാം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പാട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് തുടങ്ങി എന്നാലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തിനാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ വേണമെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ കാരണം ഇദ്ദേഹം ഇപ്പം നമ്മളെ വിട്ടു പോകുന്ന ആ ജോലിസിനും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി അതെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ കാലിക്കട്ട് അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മോളുണ്ട് മോള് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലായുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചായപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് അസുഖം കൂടി പിന്നെ കിംസിൽ പോയി അഡ്മിറ്റായി അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തോ സെപ്റ്റിസീമിയ എന്തോ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കിഡ്നി ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് പിന്നെ നേരെ പിന്നെ മോനെ വിളിച്ച് ഇവിടെ ലേക്ഷോറിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം കിടന്നപ്പോൾ ഞാനും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ കിഡ്നി രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ അതിന് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല അപ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളി ഡോക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഡോക്ടറെ എൻ്റെ കാര്യം എനിക്കറിയാം എന്നൊക്കെ പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം പുള്ളി അത് സെറ്റിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജയിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചു തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തെ പറ്റി ഉദ്ദേശിച്ചു തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നു മരിച്ചു പിന്നെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ആ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം വേറെ ഒരു ബാധ്യതകളും ജീവിതത്തിലില്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി ഇൻകം ടാക്സ് മറ്റേ മറിച്ച് എല്ലാം അദ്ദേഹം നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അന്നും അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ഈ ബാങ്കിലെ കാര്യമൊക്കെ നീ നോക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ലോക്കറിൻ്റെ താക്കോലിൽ നിന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകും വേണ്ട അദ്ദേഹം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം കാശിലൊക്കെ അതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അങ്ങനെയായി പക്ഷേ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഈ പൈസ വേണ്ടി വന്നു പൈസ വേണ്ടി വന്നപ്പം എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ഞാനിത് പിന്നെ എവിടുന്ന് എടുക്കണം എവിടെയാണ് ലോക്കർ എവിടെയാണ് പൈസ എങ്ങനെയാണ് എന്തോ ഒന്നറിയാൻ വയ്യ കാർഡിലുണ്ടായിരുന്ന പൈസ തീർന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് എൻ്റെ മകൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അമ്മ ഇത് കാശ് വേണം അപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ബ്രദർ എൻ്റെ ബ്രദറിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു പോലെ നാട്ടിൽ വന്ന് എൻ്റെ ബ്രദർ ഇപ്പം ബ്രദ ആ ബ്രദർ മരിച്ചുപോയി ഞാനാണ് കൊണ്ടുപോയതും എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഈ വീടൊക്കെ ഞാൻ അവ അവന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ആ ബ്രദറിനോട് ഞാൻ പൈസ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പം ആ പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓ ആ ഗൾഫിലൊക്കെ വന്നതല്ലേ അപ്പം അവൻ പലിശയ്ക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ അപ്പം ഈ ബ്രദറായിരിക്കും എനിക്ക് കാശ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് തെറ്റി പിന്നെയാണ് അറിയുന്നത് ആ കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് വേറൊരുത്തന്നെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അവൻ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് അവൻ എൻ്റെ ഒന്ന് പലിശ വാങ്ങിച്ചില്ല ഒരു മുസ്ലിം ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നല്ല മനസ്സുള്ള ആൾക്കാർ ഈ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ ബന്ധുക്കളെ കാട്ടിൽ ബന്ധുക്കൾ ശത്രുക്കളെന്ന് ഈ തമ്പി സാർ എഴുതി എത്ര കറക്റ്റാണെന്ന് ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ബേഡ് ബോഡിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനിയിപ്പം അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ
കാരണം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് ഓരോ മനുഷ്യരും ഓരോ സ്മെല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മുറിയിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്മെല്ലുണ്ടാവുന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്കത് ഉണ്ടായി അപ്പം ഞാൻ കയറുമ്പോൾ ഒക്കെ എനിക്ക് ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരിക ആ റൂമിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ ഒരു സങ്കടം വരും പക്ഷേ എന്നാലും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനിയുള്ള ജീവിതം ഇനി ഞാൻ ആദ്യമേ തുടങ്ങണമല്ലോ ഇനി ഞാൻ ആദ്യമേ തുടങ്ങണോ പിള്ളേർക്കൊന്നും ജോലി ആയില്ല മോൾ കൊച്ചു പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഇനി ഞാൻ വേണോ എല്ല ഞാനതെല്ലാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ ഇനിയും തുടങ്ങണം ഇതിലിവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ചിന്ത ആ ചിന്തയായിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ 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 സീരിയലിൽ വേറെ സീരിയലിലും സിനിമകളിലൊക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് അഭിനയിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ പാട്ടിലോട്ട് കുറച്ച് മാറാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിന് ഒരു സന്തോഷം പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഉപരിയായിട്ടൊരു ഗുണം കിട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി ഇനിയും കിടന്നാൽ എനിക്ക് ഉറക്കം വരത്തില്ലെന്ന് അത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഉറക്കം വരണത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഉറക്കം ഉണ്ടായി എനിക്ക് നല്ല ഉറക്കം ഉണ്ടായി അത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യം ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് പലർക്കും ഇല്ലാത്തതാണ് എനിക്ക് നല്ല ഉറക്കം തോന്നി ഉറങ്ങുമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും രാവിലെ എണ്ണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ മുറിയുടെ ഭാഗത്തോട്ട് പോയിക്കത്തില്ല അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച പിന്നെ ഡ്രസ്സുകൾ അതൊന്നും ഞാൻ നോക്കത്തില്ല അതൊന്നും എനിക്ക് നോക്കാൻ വയ്യ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ വീട് പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ അവകാശികളില്ലാന്ന് പഞ്ചായത്തിലോ മറ്റേ വില്ലേജിലോ അവിടെയൊക്കെ പോയി പറയണം അതിനൊക്കെ ഒരുത്തിനെ ഏർപ്പെടുത്തി അവനൊന്നും ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് ഇറങ്ങി പിന്നെ എന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണെന്ന് ഗസറ്റി കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഒരു വർഷം ഒരു ഒരു മാസമോ മൂന്ന് മാസം എന്തോ ഒരു മാസം വേറെ ആരും അവകാശികളില്ലാന്ന് അങ്ങനെ ഗസറ്റി കൊടുത്തു അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കോപ്പിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ ബാങ്കിൽ പോയി അപ്പം ഈ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇതൊക്കെ വെച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുക ഈ ലോക്കർ എവിടെ ചാവി എവിടെയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കുക എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ എനിക്ക് എവിടെ വെച്ചെന്നറിയാൻ വയ്യ എന്നിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് അതൊക്കെ നമ്മളൊരു സിനിമയെ കാണിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഇത് ഇത് അഭിനയമല്ല യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തോന്നുന്നത് അപ്പം പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഐസു എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല എനിക്ക് പേടിയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ചുറ്റും കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം വരും എന്ത് പറയണമെന്നറിയാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ കാരണം ഒരുപാട് മൂക്കിക്കൂടെ അവിടെ കൂടെ ഓരോ വയറുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയല്ലേ എന്ത് പറയാനാ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരിങ്ങനെ കിടക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി അപ്പം അന്ന് പുറത്ത് എം ജി ശ്രീകുമാറും ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ആൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് കാരണം ഞാൻ അവിടെ വെച്ചൊന്നും ചെയ്തില്ല അത് കാണാൻ വയ്യ അങ്ങനെ പിന്നെയുള്ള ജീവിതം ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോയി പിന്നെ മോനൊക്കെ പാസ്സായി അങ്ങനെ ജോലി പരി പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശ്രമത്തിൽ പോയി ചേർന്നാലോ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകണം അമൃതാനന്ദമയം എവിടെ അതോ അതോ പിന്നെ ഞാൻ സത്യസായി അവിടെ പോകണം എവിടെ പോകണം ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനായി പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം മൗനമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പിള്ളേർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ വീണ്ടും തുടങ്ങുകയല്ലേ എല്ലാ കാര്യവും ചുമതലയെല്ലാം കൂടെ ഈ തലയ്ക്കകത്ത് കാരണം പത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ ചുമതല ഇന്നും തീർന്നിട്ടില്ല ഇനിയുണ്ട് ഇനിയും കിടക്കുന്നു അപ്പം പിന്നെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ഇത് ഇദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി എന്ന് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിൽ കാറിൽ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു തോന്നൽ ശേ ഇപ്പോൾ ഒന്നും വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു തോന്നലാണ് പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അറിയോ ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയായി അതിൽ പ്രൊഫസർ മുതുകാട് അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇരുന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ അദ്ദേഹം എവിടെ
അങ്ങനെ അവർ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ഞാൻ കുറേ ഡിവോഷണൽ പാട്ടൊക്കെ പാടി അത് രാവിലെ വയ്ക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ വിളിച്ചു തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വീണ്ടും കച്ചേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് കച്ചേരി ചെയ്തുകൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു എനിക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഒരു ഒരാളെന്നെ വിളിച്ചു ഒരു ദിവസം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരാൾ വിളിച്ചത് വെച്ചാൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മോളെ ഞാനിങ്ങനെ മോളെ പാട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് മോളെപ്പോഴും കച്ചിരിക്കൊക്കെ പോകുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്നെ ഒരിക്കൽ വരണേ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ വരണേ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു പിന്നെ മോഹൻലാൽ ദിവസം രാത്രി എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പം ഞാൻ മോഹൻലാലിനോട് അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ചേച്ചി നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ടല്ലോ കച്ചേരിക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പം ജയറാമൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു കാരണം കുന്നംകുളത്ത് താമസിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മമ്മൂട്ടി അതിലേ പോകുമ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ജയറാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുമായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരെല്ലാം വിളിച്ചു അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അതൊക്കെ വലിയ കാര്യം തന്നെ അവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ തോന്നിയല്ലോ കാരണം രണ്ടാമത് ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ കാലങ്ങളൊക്കെ പോയി പിന്നെ രണ്ടാമത് സിനിമയിൽ തിരിച്ചു വന്നത് ഈ പിന്നെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് അഭിനയം നിർത്തുന്ന സമയത്ത് എം കൃഷ്ണൻ നായർ സാറിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിരുന്നു കെ മധു എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ് മധുവിൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മധു എന്നോട് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്താണ് മധു താമസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദിവസം ന്യൂ ഇയർ എന്തോ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ചേച്ചി അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടോ സിനിമയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പണ്ടത്തെ കാലമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അല്ല ചേച്ചി എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഈ കെ ആർ ഗുരുമയോടൊട്ട് ഒരു മിനിസ്റ്ററുടെ ഒരു ചെറിയൊരു വേഷമുണ്ട് ചേച്ചി ഒന്ന് അഭിനയിപ്പിക്കും അഭിനയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു അതിൽ അങ്ങനെ സുരേഷ് ഗോപിയായിരുന്നു നായകൻ പതാക അതിൽ അഭിനയിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ആറിലോ ഏഴിലോ എന്ന് തോന്നുന്നു വിനോദയാത്രയിൽ തന്നെ പിന്നെ സത്യനാന്ത് തേക്കാട് വിളിച്ചു അങ്ങനൊരു മെക്കാനിക്കിൻ്റെ വേഷമാണ് പിന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാൻ വയ്യ എനിക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ഒരു മാരുതി വണ്ടിയിൽ പക്ഷേ ലൊക്കേഷൻ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ജീപ്പ് എടുത്തു തന്നു അങ്ങനെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ജീപ്പൊക്കെ ഓടിച്ചു അതിലാണ് ഞാൻ പിന്നെ ദിലീപിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു അതിൽ മുകേഷ് ദിലീപ് ആ പടം നല്ലവണ്ണം വിജയിച്ചു എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നല്ല നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്ലാഷ് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ജോഷിയുടെ ഒരു പടം പ്രമ പിന്നെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ പ്രമാണി മറ്റേ എന്താണ് മാടമ്പി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചു ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചത് സൗബിന് അഭിനയിക്കുന്ന അമ്പിളി എന്നൊരു സിനിമയുണ്ട് ഒരു നല്ല സിനിമ ഗപ്പി ജോൺ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ അതിൽ അഭിനയിച്ചു സിദ്ധാർത്ഥ് ശിവയുടെ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു ചെറിയ വേഷം അഭിനയിച്ചു പിന്നെ ജോണിൻ്റെ ആ സിനിമയിലൊരു നല്ല അച്ചായത്തിയായിട്ടൊരു നല്ല വേഷമാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടും അഭിനയിച്ചു ഞാൻ കുന്നകുളത്തൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ മോഹൻലാലിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല അതുപോലെ കലാഭവൻ മണി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള നടനാണ് ഞാൻ ഷിക്കാറിൽ അഭിനയിച്ച അഭിനയിച്ചപ്പോഴാണ് കണ്ടത് കലാഭവൻ മണിയെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ സിനിമകൾ അഭിനയിക്കും പിന്നെ സീരിയലിൽ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വേഷങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് സീരിയലിൽ കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല വേഷങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് സിനിമയിലല്ല സീരിയലില്ല എന്നെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇപ്പം അമ്മയോ അച്ഛനോ ഒരു വേഷവും അങ്ങനെ സിനിമയിലില്ല വല്ലപ്പോഴും കിട്ടിയാലായി പക്ഷേ ഞാനിപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സൗകര്യം അവിടെ സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ശ്രീലത നമ്പൂതിരി ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് എന്നെല്ലാവർക്കും ഇപ്പോഴും അറിയാം എല്ലാവരും രണ്ട് കൈ നീട്ടി നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് കച്ചേരികൾ ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട
അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ വലിയ സ്വത്തെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ വലിയ സമ്പാദിച്ച് കോടികളൊന്നുമല്ല ജീവിതത്തിൽ മക്കൾ നല്ല മക്കളെ കിട്ടുക അതിന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം തിരി ഈ സിനിമയൊന്നും ഇല്ലാതെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു സീരിയലായിട്ടും സീരിയലെങ്കിലും നമ്മൾ നല്ല കുറേ വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ചല്ലോ പാട്ട് പാടി എങ്ങനെ ആയാലും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളിപ്പോഴും സജീവമാണെന്നൊരു ഒരു ധാരണയുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓഫീസ് ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലെ രാവിലെ നമ്മൾ പോകുന്നു അഭിനയിക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എല്ലാവരും നന്മ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും വേണം എന്നെയും ഒരുപാട് പേര് സ്നേഹിക്കുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഈ സീരിയൽ കാണുന്ന നമ്മളെ നമ്മുടെ പേര് വിളിച്ച് ചിലപ്പോൾ സീരിയലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേരെ ഇപ്പം എന്നെ വിളിക്കാറ് അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എനിക്കൊരു വലിപ്പ ചെറുപ്പമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നവരുടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികളോട് തന്നെ അവരെന്നോട് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി സംസാരിക്കും ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സ്വയം ഇന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അമ്മയോടോ അച്ഛനോടോ ചോദിച്ചാൽ പറയും അപ്പം ഈ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് പലരും പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അവർ ഭയങ്കര തലക്കനമായിട്ട് ഒരിക്കലും അല്ല അവരുടെ വിചാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആകുമ്പം നമ്മൾ അവരോട് മിണ്ടിയില്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അവരോട് മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതങ്ങ് തീർന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ മോഹൻലാലിൻ്റെ മുകേഷിൻ്റെയും പിന്നെ ഇവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു ദുൽഖറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ആസിഫിലയുടെ ഭാവന അങ്ങനെ കാവ്യ അവരോടൊക്കെ അഭിനയിച്ചു അതും ഈ പുതിയ തലമുറയിൽ ഇവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമല്ലേ അതൊക്കെയാണ് ഈശ്വരനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം ഞാൻ ഞാൻ പാട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയും പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോവും പള്ളിയിൽ പോവും പ്രാർത്ഥിക്കുമോ എനിക്ക് എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഒന്നാണ് അതുപോലെ ഡോക്ടറുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയ കുറേ നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാളൊരു നല്ല ലേഖനം എഴുതിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല അഭിനയമാണെങ്കിലോ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ നല്ല സിനിമയാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പരിചയം കാണില്ല പക്ഷേ അവരുടെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ വിളിച്ച് അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതേ ലെവലിലുള്ള ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ തന്നെയും അത് അംഗീകരിച്ച് കൊടുക്കും അദ്ദേഹം അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ ഞാനത് പിന്നെ കുന്നങ്ങൾ താമസിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആകാശദൂത് ഞങ്ങൾ സിനിമ കാണാൻ പോകുമായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളത് റിലീസായി ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ സത്യ തിയേറ്ററിൽ ആരുമില്ല അത് നല്ല ഒരു പടം ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സിനൊരു വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിനിമ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ആരെ എഴുതിയതാണ് ഇത് ആരെടുത്ത പടമാണ് ഇതെന്താ കാണാത്തത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുക അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഡെന്നീസ് ജോസഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറെ പടങ്ങൾ ന്യൂഡൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെ നേരി കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം സിനിമയിലില്ല അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എറണാകുളത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഞാനും അദ്ദേഹം കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് താമസിക്കുന്ന വീട് കണ്ടുപിടിച്ച് ഫോണിൽ വിളിച്ച് അവിടെ ചെന്നു ചെന്നിട്ട് പറയാം എനിക്കൊന്ന് കാണണം സംസാരിക്കണം പറഞ്ഞു എന്താണ് എന്താണ് അപ്പം എന്നെ മനസ്സിലായാൽ എന്താ പറയണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഈ ആകാശദൂതം എന്നുള്ള പടം ഞങ്ങൾ കണ്ടു വളരെ നല്ല പടം പക്ഷേ അതിന് പരസ്യം പബ്ലിസിറ്റിയും പോരാ അതിന് നല്ല പരസ്യം പബ്ലിസിറ്റിയും കൊടുത്താൽ ഒരുപാട് പേര് കാണും അപ്പോൾ ടെന്നീസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഡോക്ടറുടെ ലെറ്റർ പാഡിൽ ലെറ്റർ ഈ പടത്തിനെ പറ്റി എഴുതുക ഈ പടത്തിനെ പറ്റി ഡോക്ടർ എഴുത് എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു മാതൃഭൂമി ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുള്ളി എഴുതി കൊടുത്തു അങ്ങനെ അത് മാതൃഭൂമിയുടെ ഇതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു സത്യം പറയുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പടം നല്ല ബോസ്റ്റായി ഒരുപാട് പേര് കണ്ടു അത് ഓരോ ഇൻ്റർവ്യൂയിലും ടെന്നീസ് പറയാറുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ പോയി കണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാധിപ്പി ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പുള്ളിക്കാരൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എം ജയചന്ദ്രൻ ജയചന്ദ്രന് ഞാനൊക്കെ കുന്നംകുളത്തുള്ളപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ദൂരദർശനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതോ ഒരു പാട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടി ഒരു കൊച്ചു പയ്യനാണ് നല്ല പാട്ട് ആ പുള്ളി എന്നിട്ട് ദൂരദർശനിൽ എഴുതി അതിലോ
തൃശ്ശൂർ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ ഗാനമേളയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകും അപ്പം മധുവിൻ്റെ പാട്ട് കെട്ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊരു നല്ല പാട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഗാനമേള കഴിയുന്നവരെ ഞങ്ങളവിടെ കാത്ത് നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മധുവിനെ കണ്ടിട്ട് മധുവിനോട് പറഞ്ഞ് നോക്കിക്കോ എന്തെങ്കിലും മലയാള സിനിമയിലൊരു അറിയപ്പെടുന്നൊരു പാട്ടുകാരനാവും നോക്കിക്കുന്നു അതും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അപ്പം പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരാ മറ്റിപ്പം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഫീൽഡിൽ തന്നെ പല ഫീൽഡിലും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കാൻ പലർക്കും മടിയാണ് ഒരു അഭിനയം നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ പോ പറയാൻ പോലും ആർക്കും ഒരു ഒരു മനസ്സില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ എനിക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഞാൻ കാണും പക്ഷേ അതെനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു നല്ല ഗുണമാണ് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ഞാൻ പല പടങ്ങളും കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ രാമലീല അദ്ദേഹത്തിന് അവരെ ആരെയും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഈ പടം കണ്ടിട്ട് പല നല്ല പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് തൊണ്ടി മൂലം ദൃക്സാക്ഷിയും അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഒന്നും നമുക്കറിയാൻ വയ്യ പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു പടം അതിൽ ഭഗത് ഫാസിലിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് അവർക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സന്തോഷമാണത് അപ്പോൾ എന്നോട് തന്നെ പലരും പറയുന്ന ചേച്ചിയുടെ അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ള തെളിവല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ പലർക്കും ഇല്ലാത്തത് അതാണ് ആരും പറയത്തില്ല മനസ്സിലുണ്ട് പറയണമെന്ന് പറയില്ല അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഒരു നല്ല കാര്യം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തുമാത്രം സന്തോഷമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്